phi chính trị thể thao, thông điệp cao cả hay chỉ là các lĩnh đầu môn. Dù FIFA luôn có tuyên môn, phi chính trị bóng đá, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử, môn thể thao vua này không ít lần bị can thiệp bởi chính trị. Và World Cup 2022 tại Qatar là một ví dụ. Thể thao đôi khi chỉ là một thủ đoạn chính trị. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2022, bảng E bằng đấu được xem là tử thần vì sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica. Và như mọi người đã biết, ngay trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng, các chiến binh samurai xanh đã tạo ra một bất ngờ lớn. Họ đã dội một gáo nước lạnh lên niềm tin, niềm hy vọng của tuyển Đức bằng chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều bất ngờ duy nhất liên quan đến trận đấu này. Ấy là trước khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc, trong phần chụp ảnh lưu niệm, tất cả các tuyển thủ Đức đều dùng tay che miệng. Ban đầu, giới một điệu tỏ ra bất ngờ trước hành động lạ lùng này của Thomas Muller và các đồng đội. Sau đó, hành động này được chỉ ra rằng các tuyển thủ Đức thể hiện sự đối đầu với quy định của FIFA, cấm thủ quân các đội đeo băng qua lớp ủng hộ sự đa dạng, không phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT. Người Doha thì tin rằng các cầu thủ đến từ quê hương của dòng xe Mercedes đang bày tỏ sự phản đối nước chủ nhà Qatar vì chính quyền nước này có luật cấm giới LGBT. Nhà nước Qatar cũng có các điều luật cấm đoán sự tồn tại quan hệ đồng giới, hôn nhân đồng giới, vân vân. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi tuyển Đức thất thủ trước các cầu thủ Nhật Bản với tỷ số 1-2, giới mộ điệu của nhiều nước trong đó có cả Đức đã mỉa mai hành động của các tuyển thủ đến từ Berlin. Thậm chí nhiều người còn dè bỉu kiểu đá bóng thì cứ lo mà đá bóng, lại còn muốn làm những nhà đấu tranh chính trị. Thua là đúng rồi. Chưa hết, như một cách trả đũa các tuyển thủ Đức, nhiều cổ động viên nước chủ nhà đã đến sân vận động với các bức ảnh và cả tranh biếm họa về danh thủ Đức Mesut Ozil. Họ cũng dùng một tay che miệng, còn tay kia đưa cao các bức hình Ozil như một cách để phản ứng lại tuyển Đức. Sở dĩ có điều này là vì Ozil, một cựu ngôi sao của tuyển Đức, từng được cho là nạn nhân của phân biệt đối xử. Mesut Ozil sinh ra ở Đức trong một gia đình gốc nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ. Anh được coi là một trong những tiền vệ hay nhất của thế hệ mình. Sau thất bại của tuyển Đức tại World Cup 2018, Ozil chia tay tuyển quốc gia. Ozil cũng đưa ra những cáo buộc liên đoàn bóng đá Đức, cổ động viên và truyền thông nước này là phân biệt đối xử với những người nhập cư có gốc gác của Nhĩ Kỳ. Sau khi tuyển Đức dừng bước tại World Cup 2018 ở nước Nga, Mesut Ozil đã viết trên Twitter rằng Khi đội thắng, tôi là người Đức Khi đội thua, tôi là người nhập cư Với một trái tim nặng trĩu Và sau nhiều cân nhắc bởi những sự kiện xảy ra gần đây Tôi sẽ không thi đấu cho tuyển Đức ở cấp độ quốc tế Trong khi cảm thấy mình bị phân biệt đối xử Và không được tôn trọng Tôi từng mặc áo tuyển Đức với sự tự hào Và niềm háo hức to lớn Nhưng giờ đây thì không Phân biệt đối xử đáng lẽ ra không bao giờ được chấp nhận Với Qatar Đăng cai World Cup là một kỳ tích bởi quốc gia Hồi giáo này đã cởi mở hơn với phương Tây và thế giới. Một trong số đó là cho phép phục vụ thức uống có cồn ở khách sạn và các khu vực dành cho cổ động viên bóng đá, bất chấp phản đối từ những người có quan điểm bảo thủ trong khu vực. Đáp lại tinh thần này, một số chính sách và lãnh đạo phương Tây cũng công khai kêu gọi dư luận giảm chỉ trích Qatar trong vấn đề nhân quyền hay những vấn đề ngoài thể thao. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh, Qatar đã nỗ lực và cầu thị để thực hiện hóa giấc mơ đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Chủ tịch FIFA đồng thời phản bác những chính trị gia châu Âu thời gian qua lên án vấn đề nhân quyền ở Qatar, cho rằng bản thân người châu Âu cần thêm 3.000 năm hối lỗi về những điều đã gây ra khắp thế giới trong 3.000 năm qua, trước khi nghĩ đến chuyện giao giảng đạo đức. Những kỳ quân cốc bị chính trị hóa những câu chuyện trên đây cho thấy quan điểm chính trị, sự khác biệt về hệ thống pháp luật, văn hóa đã tác động đến thể thao lớn đến thế nào. Không chính trị hóa thể thao, đó là lời kêu gọi, dư luận và chính sách phương Tây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thế nhưng chẳng đâu xa, ngay tại World Cup lần này, có một quốc gia bị các nước phương Tây dẫn đầu làm Mỹ tìm mọi cách đẩy ra khỏi sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Và điều tệ hại là chính FIFA cũng mặc nhiên coi điều này là đúng, không ai khác. Đó chính là đội tuyển quốc gia Nga Điều chớ trêu thay là cách đây vừa tròn 4 năm World Cup 2018 được tổ chức tại xứ sở Bạch Dương 
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết loại tuyển Nga ra khỏi thành phần tham dự World Cup 2022 với lý do Tổng thống Putin đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều đó tốt thôi. Nếu hành động mở chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine là lần đầu tiên xảy ra trên thế giới và việc dư luận quốc tế phản đối các vận động viên đến từ quốc gia đã gieo rắc chiến tranh đi ngược lại nguyện ước hòa bình của nhân loại thì đúng quá còn gì. Nhưng có một sự thật khác. Mỹ cùng với đồng minh đã rất nhiều lần phát động chiến tranh tại nhiều quốc gia gây chia rẽ nội bộ dân tộc nghiêm trọng đẩy nhiều quốc gia rơi vào cơn khủng hoảng chính trị kéo dài khiến cho thảm họa nhân đạo cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết xong. Thế nhưng các vận động viên Mỹ chưa bao giờ bị ngăn ra khỏi sân chơi thể thao quốc tế. Ngoại trừ bóng đá, họ thậm chí luôn là cường quốc số 1 về thể thao thành tích cao. Kỳ World Cup năm 1938 tại Pháp, đây là ngày hội bóng đá rất đặc biệt vì nó diễn ra trước một năm khi thế chiến thứ hai bùng nổ. Nhà độc tài Pentino Mussolini khi đó dẫn đầu đội đương kim vô địch Italia đến thi đấu tại Pháp. Giai đoạn này, chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy với bộ ba Đức, Ý, Nhật. Quan hệ giữa Italia với Pháp lúc bây giờ càng hơn dây đàn. Người ta đã nghĩ rằng chỉ cần một sợi dây đứt, chiến tranh sẽ lập tức nổ ra trên sân cỏ. Trong trận đấu với đội tuyển Pháp tại Paris, đội Italia bước ra sân trong tiếng la ó phản đối chế độ phát xít dưới tay Mussolini. Đáp lại, các cầu thủ Italia trao khán giả theo kiểu phát xít và mặc áo đen thi đấu. Italia đã giành chiến thắng 3-1 trước Pháp. Italy cũng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới trong trận chung kết trước Hungary. Mùa World Cup năm 1938 có thể coi là mùa bóng đá mà mùi thuốc súng lan ra trên sân cỏ. Năm 1974 có một trận đấu khác liên quan đến tình huynh đệ, đến ý thức hệ. Đó là cuộc chiến giữa hai anh em, là cuộc thư hùng giữa các tuyển thủ đến từ Đông Đức, Đức Cộng hòa Dân Chủ Đức và phía bên kia chiến tuyến là cầu thủ Tây Đức, tức là Cộng hòa Liên bang Đức. Đặc biệt, cuộc so tài giữa bờ Đông và bờ Tây bức tường Berlin diễn ra đúng vào thời kỳ hai phe chủ nghĩa xã hội do Liên Xô đứng đầu và chủ nghĩa tư bản do Mỹ cầm trịch đang chạy đua trong cuộc chiến tranh lạnh. Bầu không khí chính trị căng thẳng lúc đó lên cao tới mức truyền thống trao đổi áo đấu giữa hai đội vào cuối trận bị cấm. Do lo ngại các hoạt động khủng bố, trận đấu bị coi là sự kiện có rủi ro cao và lực lượng vũ trang được bố trí dài đặc quanh sân vận động. Đây là kỳ World Cup đầu tiên cũng là cuối cùng Đông Đức tham dự. Họ thắng Tây Đức 1-0, nhưng Tây Đức cuối cùng vẫn giành chức vô địch giải đấu. Tại kỳ World Cup năm 1998 ở Pháp, Mỹ và Iran góp chung một bảng đấu. Đây chính là giai đoạn quan hệ giữa Tehran và Washington rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính quyền và quân đội Iran đang gia tăng làm giàu các lò phản ứng hạt nhân. Họ cũng liên tục cử các loại vũ khí mang đầu đạn hạt nhân để phản ứng lại những trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Có những thời điểm căng thẳng đến mức tưởng như chiến tranh giữa Iran và Mỹ đã cận kề. Và trận đấu giữa tuyển Mỹ và Iran được coi là một trong những sự kiện mang đậm tính chất chính trị nhất trong lịch sử của World Cup. World Cup năm 1998 là lần đầu tiên tuyển Mỹ và Iran đối đầu trực diện trong một trận đấu. Tiếng ngoài sân cỏ là mối quan hệ thù địch kéo dài hàng thập kỷ. Trước giờ bóng lăn, theo thủ tục bắt buộc của FIFA, một trong hai đội sẽ đến bắt tay đối thủ. Nhưng khi đó, theo thông tin từ một tờ báo Anh, lãnh tụ tối cao Iran là Ali Khamenei đã lệnh cho đội tuyển Iran không được phép bước về phía đội tuyển Mỹ để thực hiện nghi thức bắt tay. Lúc bấy giờ, một nhân viên truyền thông người gốc Iran của FIFA đã thương lượng với đội Mỹ để họ tiến đến bắt tay đội tuyển Iran. Các cầu thủ Iran cũng đồng ý tặng hoa hồng trắng cho đối thủ như một biểu tượng hòa bình. Hai bên chụp ảnh chung, sau đó tiếng còi bắt đầu trận đấu mang tính chính trị nhất trong lịch sử World Cup vang lên. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Iran. Đây là chiến thắng đầu tiên của Iran trong lịch sử World Cup. Mỹ bị loại ra khỏi giải đấu sau khi thua Iran. Và những gì diễn ra của World Cup năm 1998 đã lặp lại đúng trong trận đấu đêm 29 dạng ngày 30 tháng 11 của World Cup năm nay tại Qatar. Như một sự lựa chọn của lịch sử, các cầu thủ Mỹ và Iran đã tìm thấy nhau trong một bảng đấu. Đó là bảng B với sự góp mặt của tuyển Anh, xứ Wales, Mỹ và Iran. Nói một cách bóng gió và hình ảnh dường như Iran đang phải đối đầu với bảng đấu toàn Anh bởi suy cho cùng 
xứ Wales thuộc khối Liên hiệp Anh, còn người Mỹ cũng có gốc gác từ Vương quốc Anh. Thực ra, World Cup năm 2022 trở thành một chiến tuyến khác trong xung đột giữa Mỹ và Iran, hai đối thủ địa chính trị lâu năm, trong bối cảnh Iran rúng động suốt 10 tuần qua bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trước khi trận đấu giữa Mỹ và Iran diễn ra, trong bài đăng trên mạng xã hội, Liên đoàn bóng đá Mỹ sử dụng quốc kỳ không có biểu tượng Hồi giáo của Iran, mà chỉ có các sọc xanh lá cây trắng và đỏ. Điều đáng nói, Liên đoàn bóng đá Mỹ cho rằng động thái này nhằm ủng hộ những người biểu tình ở Iran. Ngay lập tức, cơ quan này đã phải xóa bài đăng khi Liên đoàn bóng đá Iran gửi đơn khiếu nại tới Ủy ban Đạo đức của FIFA, nói rằng Mỹ không tôn trọng quốc kỳ của Cộng hòa Hồi giáo Iran và yêu cầu khai trừ nước này ra khỏi quân quốc. Ngay cả khi chưa diễn ra, trận đấu giữa Mỹ và Iran đã nhuốm màu sắc chính trị. Khi đội Iran đứng trước áp lực phải về phe những người biểu tình, việc không đưa ra dấu hiệu đoàn kết với phe biểu tình có thể khiến đội tuyển bị hàng triệu người hâm mộ xa lánh. Khi nhiều người cho rằng họ là công cụ của chính phủ Iran, đây là lý do trận đấu giữa Mỹ và Iran được xem là trận đấu quan trọng và mang tính chính trị nhất trong lịch sử World Cup. Nhất là đội nào sẽ giành chiến thắng và bước vào vòng trong. Nhưng lần này, tuyển Iran đã không làm được điều mà họ đã làm cách đây 14 năm, đó là giành chiến thắng trước tuyển Mỹ. Trung cuộc, Iran thất thủ với tỷ số tối thiểu, qua đó nhìn tuyển Mỹ vào vòng 16 đội. Chuyện ngoại giao bóng bàn Liên quan đến vai trò chính trị trong hoạt động thể thao quốc tế, không còn là điều xa lạ với thế giới. Tạm quyền bóng đá Nhiều quý vị hẳn còn nhớ đến cụm từ ngoại giao bóng bàn. Vâng, không gì khác. Đó chính là dùng bóng bàn như một phương thức ngoại giao để xoa dịu những mâu thuẫn căng thẳng đối đầu giữa những quốc gia thù địch. Về phương thức này, Trung Quốc số 2 thì không ai là số 1. Chính sách ngoại giao bóng bàn do Trung Quốc và Mỹ thực hiện trong những năm 1970 là một bước đột phá trong quan hệ hai nước. Lúc bấy giờ, Mỹ đang xa lầy trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhiều quốc gia lên án việc Mỹ xâm lược Việt Nam. Trong nước, chính quyền Washington phải đối diện với hàng loạt cuộc biểu tình phản đối chiến tranh. Lưỡng viện Hoa Kỳ liên tục gióng chuông vì số tiền hàng tỷ đô la chi cho cuộc xâm lược phía bên kia địa cầu của chính phủ và quân đội Mỹ. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ rơi vào bế tắc và khủng hoảng. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế vào thập niên 70 của thế kỷ 20 khiến nền kinh tế Mỹ trao đảo. Trước bối cảnh đó, Mỹ bắt đầu quan tâm đến việc giảm sức ép quốc tế và lần tìm cách đối thoại với các đối thủ chính trị. Giai đoạn này, mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh có xu hướng giãn nứt và chia rẽ. Đỉnh điểm là cuộc xung đột biên giới năm 1969 giữa quân đội Liên Xô và Trung Quốc. Người Mỹ vốn thực dụng, họ đã nhìn thấy thời cơ đẩy Liên Xô suy yếu và kéo Trung Quốc, đất nước vốn thực dụng không kém về phía mình. Cũng vào giai đoạn đó, Bắc Kinh đang rơi vào thời kỳ tối tăm sau đại cách mạng văn hóa, nền kinh tế văn hóa tụt hậu xa so với các nước phát triển. Trung Quốc lúc đó với tham vọng vươn lên thành cường quốc lãnh đạo thế giới, nhưng họ gần như bị tách biệt với phần còn lại của thế giới, nhất là khi mâu thuẫn với Liên Xô không thể xoa dịu. Năm 1969, ngay sau cuộc xung đột biên giới Xô Trung, diễn ra một cuộc hội đàm bí mật Trung Mỹ. Ngày 5 tháng 9 năm 1969, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Elliot G. Jackson nói rằng nếu xảy ra một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn giữa hai nước Trung Quốc và Liên Xô, Mỹ sẽ không còn thở ơ. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1971, Bắc Kinh đưa ra một lời đề nghị giật gân. Mời đội tuyển bóng bàn Mỹ đang dự giải vô địch thế giới tại Nhật Bản đến Trung Quốc thi đấu giao hữu. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4, các thành viên của đội tuyển bóng bàn Mỹ đã thi đấu giao hữu với các tay vợt Trung Quốc, thăm tử Cấm Thành và Vạn Lý Trường Thành, tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân Trung Quốc. Đây có thể xem là chuyến thăm chính thức đầu tiên của người Mỹ đến Trung Quốc kể từ năm 1949. Ngày 14 tháng 4 năm 1971, Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại chống lại Trung Quốc và trong năm 1972, các vận động viên bóng bản Trung Quốc đã đến thăm nước Mỹ. Họ cũng thi đấu giao hữu với các tay vợt chủ nhà và đã dành nhiều thời gian tham quan làm quen với đời sống nước Mỹ. Những năm sau đó, ngoại giao bóng bàn còn diễn ra nhiều lần nữa giữa các vận động viên Mỹ và Trung Quốc. Phía sau mỗi trận giao lưu là hàng loạt vấn đề đã được chính phủ hai nước đưa lên bản nghị sự để bàn luận. 
đó là vấn đề về cuộc chiến tranh xâm lược Mỹ ở Việt Nam, vấn đề Đài Loan là chính sách đối với Liên Xô và phần còn lại của thế giới. Bởi vậy mới nói bóng đá hay thể thao đôi khi chỉ là trò chơi trên bàn cờ của các cường quốc giàu tham vọng.